ഇന്ന് പാൽക്കാലം ദൈവവചനവുമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ നിൽക്കുവാൻ ദൈവം ഒരവസരം കൂടെ നൽകി തന്നല്ലോ ഈ യോഗം ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ബാബു വായ്പ എനിക്ക് മുൻപിലും പിമ്പിലുമായി പ്രസംഗങ്ങളുടെ വലിയൊരു നിരയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ആൾ കുറഞ്ഞത് കാരണം ഇത്രയും പേരുടെ പ്രസംഗം കേൾക്കണമെന്ന് തോന്നി വിചാരിച്ച് സമയം കൂടെ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ആളുകൾ ഒത്തിരി വന്നേനെ നമ്മളുടെ പലപ്പോഴും ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഈ യോഗങ്ങളിൽ ഒരിക്കൽ പ്രസംഗിച്ച മനുഷ്യൻ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് അങ്ങ് പോയി അവസാനം ഒരാൾ മാത്രം ശേഷിച്ചു അപ്പം അന്നേരം ഈ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി എഴുന്നേ അവിടെ ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ ഏത് പോയിൻ്റാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് ചോദിച്ച് പറഞ്ഞു അടുത്തതായിട്ട് ഞാനാ പ്രസംഗിക്കേണ്ടത് ഇന്ന് പോലെക്കാലം ഹ്യൂസ്റ്റൺ ചർച്ച കോഡിൽ നിന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ സ്നേഹവന്ദനം ഞങ്ങളുടെ പാസ്റ്റർ മാത്യു കെ ഫിലിപ്പിൻ്റെ വന്ദനം ഇവിടെ അറിയിക്കുന്നു അതുപോലെ ഈ യോഗത്തിലേക്ക് തന്നെ ക്ഷണിച്ച പ്രിയപ്പെട്ടവർ ബിജോയ് ജോൺസൺ അതുപോലെ ഡോക്ടർ ഷിബ് സാമുവൽ എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് വെടിപ്പുള്ള കൈയാണ് കൈകൾ പ്രവൃത്തിയാണ് കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ ദൈവഹിത പ്രകാരം ഉള്ളതല്ല എങ്കിൽ അത് വെടിപ്പുള്ള കൈയല്ല നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ നല തലനാരിട കീഴി കീറി എല്ലാ പ്രസംഗരും വ്യാഴാഴ്ച തൊട്ട് പ്രസംഗിച്ച് ഇത് എല്ലാ മലകളിലും എല്ലാവരും കയറി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരു മലയില്ല കയറാൻ ആറാറാത്ത് വരെ ആളുകൾ കയറി പോയി കഴിഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ഓരോ വിഷയങ്ങൾ എടുത്ത് വീണ്ടും പ്രസംഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് നമുക്കെല്ലാവർക്കും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എപ്പോഴും കൃപയോട് കൂടിയതും ദൈവഹിത പ്രകാരവും ഉള്ളതാണെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ വിശദമായിരിക്കും യശയാ പ്രവചനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നിങ്ങൾ കൈകൾ മലർത്തുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണുകളെ മറച്ചു കളയും നിങ്ങളുടെ കൈകൾ രക്തം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പാപ പങ്കുലമായ ഒരു കൈകളുമായി ആണ് നാം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാഗൽഭ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് യേശു പറഞ്ഞു നിൻ്റെ കൈ നിനക്ക് ഇടർച്ച വരുത്തുന്നുവെങ്കിൽ അതിനെ വെട്ടി എറിഞ്ഞു കളുക മത്തായ ശിശുൻ പതിനെട്ടിൻ്റെ എട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അങ്ങഹീനായി ജീവനിൽ കിടക്കുന്നത് നല്ലത് പരീക്ഷയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പാവപ്രവർത്തികളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കണമെന്നാണ് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് പ്രവൃത്തികൾ അശുദ്ധമാണെങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ കഴുകപ്പെട്ട് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനുള്ള പ്രാഗൽഭ്യം നാം ഇന്ന് നേടണം പത്തൊമ്പത് സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് തൻ്റെ തെറ്റുകളെ ഗ്രഹിക്കുന്നവൻ നമ്മുടെ സ്വന്തം തെറ്റുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ മറ്റാരെയും നാം ഉപദേശിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല സ്വന്തം തെറ്റുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുവാനായി നാം ശ്രമിക്കണം അത് ദിവ ദിനേന ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് പിശാജിൻ്റെ മറ്റൊരു പര്യായപദമാണ് അപവാദി എന്ന് പറയുന്നത് പിശാജ് മൂന്ന് തരത്തിലാണ് അത് അപവാദം പറയുന്നത് ഒന്ന് ദൈവത്തോട് നമ്മളെപ്പറ്റി അപവാദം പറയും ദൈവത്തെ പറ്റിയുള്ള അപവാദം നമ്മളോട് പറയും അതുപോലെ നമ്മളെക്കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ അപവാദം പറയിക്കും അത് വലിയൊരു ഡേഞ്ചറാണ് നമ്മുടെ ബന്ധക്കോസ്ത ലോകത്തിലുള്ള വലിയൊരു പ്രശ്നമാണത് എനിക്ക് സമയമില്ലല്ലോ വിവരിക്കാനൊന്നും കൂട്ട് സഹോദരനെതിരെ ഗൂഢാലോചന ഗൂഢസ്ഥലത്തിരുന്ന് ഗൂഢാലോചന നടത്തി അപവാദങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന നിൻ്റെ എഴുതിയാണെങ്കിലും ടൈപ്പ് ചെയ്താണെങ്കിലും പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന നിൻ്റെ കരങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിശ്ചിതമായിരിക്കില്ല തിരുവത്താഴം എടുക്കാനോ കൊടുക്കാനോ ഒന്നും നിനക്ക് യോഗ്യത ഉണ്ടായിരിക്കത്തില്ല ദുഷ്ട എൻ്റെ വചനങ്ങളെ നിൻ്റെ വായിലെടുക്കുവാൻ നിനക്ക് എന്ത് യോഗ്യത കൈകൾ എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിഷയം അതിനകത്ത് വിഷയത്തിനകത്ത് നിന്നില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ പിണങ്ങുമല്ലോ കൈകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടി അടിക്കുമ്പോൾ അത് മുസ്ലിമിൻ്റെ കൈയാണേലും ഹിന്ദുവിൻ്റെ കൈയാണേലും നമ്മുടെ കൈയാണേ പെന്തകോസുകാരൻ്റെ കൈയാണേലും കൂട്ടി അടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ബോഡിയിൽ ഒത്തിരി പ്രക്രിയകൾ നടക്കുന്നതായി ശാസ്ത്രലോകം ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് നേരത്തെ അറിയാമായിരുന്നു മാത്രമല്ല നമ്മൾ ആത്മാവിനെ പ്രാപിച്ച് കൈകളടിച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ആത്മസന്തോഷം കൊണ്ട് ദൈവം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ നിറയ്ക്കുകയല്ലേ അങ്ങനെ സന്തോഷിക്കുന്ന ആളുകളാണല്ലോ എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഒരു സഭയിൽ ഒരു ഒരു പാസ്റ്റർ കടന്നു നിന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മൂന്ന്
യങ് പുള്ളി കാത്തിരിപ്പ് നടത്തിയാലും ഉണർവ്യോഗം നടത്തിയാലും എത്ര ഉണർവ് വന്നാലും പുള്ളി കൈ അടിക്കത്തില്ല കരങ്ങൾ കെട്ടിയിരുന്നിട്ട് ജോഗം കഴിയുമ്പോൾ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന ആളാണ് അപ്പം ഒരു ദിവസം രണ്ട് വർഷം താൻ പ്രാർത്ഥിച്ച വിഷയമാണ് മൂന്ന് ഒരു വർഷം കൂടെ ഉള്ളു പിന്നെ താൻ പാൻ ഒരു ദിവസം നോക്കിയപ്പം ആഞ്ഞ് കൈ അടിക്കുന്നു യോഗം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്നിട്ട് പാസ്റ്റർ ചോദിച്ചു ഇന്ന് ഏതായാലും അച്ഛായ നന്നായിട്ട് ആരാധിച്ചല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അന്നേരം പറഞ്ഞ പാസ്റ്റർ ഞാൻ ആരാധിച്ചതല്ല എൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക കണ്ണിൻ്റെ ഡോക്ടറെ ചെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു കണ്ണിലേക്ക് വരുന്ന വെയിൻ ഗ്രന്ഥികൾ വെള്ളം തുറക്കുന്നത് അടഞ്ഞിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് കരങ്ങൾ എന്ന ക സ്വങ്ങിയായിട്ട് അടിച്ചാൽ കണ്ണ് തുറക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അതുകൊണ്ട് അടിച്ചതാണെന്നാണ് പറഞ്ഞു നിഗളികളോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുന്ന ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം അഹങ്കാരികളായ ആളുകൾ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലുമുണ്ട് രാഷ്ട്രീയത്തിലുമുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പം എന്തൊക്കെ എന്നാൽ കൈ അടിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവദാസന്മാരെ കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാനിട വരരുത് നമ്മൾ കരങ്ങളടിച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് അതിൻ്റെ ശക്തി നമുക്കറിയാവുന്നവരാണ് അടുത്തൊരു കാര്യം കരങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിച്ചപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സിറ്റുവേഷനിൽ പറഞ്ഞാൽ കൈക്കൂലി ഒരു വലിയ പാപമാണ് കരങ്ങൾ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു പാപമാണ് ഈ നാട്ടിലൊരു കൈക്കൂലി തോമാച്ചൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുണ്ട് ഞാൻ എവിടെയോ പറഞ്ഞതാണ് റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹത്തെ കൈക്കൂലി തോമാച്ചൻ എന്ന് തന്നെ അറിയുന്നത് താൻ ധാരാളം പണം സമ്പാദിച്ചു അവസാനം മരിക്കാറായപ്പം അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് ഞാൻ ഈ വാരിക്കൂട്ടി ഒന്നും കൊണ്ടുപോകുന്നില്ലെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ കരങ്ങൾ രണ്ടും ശവപ്പെട്ടിയുടെ രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് ഇട്ട് അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയെ അടക്കാൻ കൊണ്ടുപോയി ഇതുപോലെ കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ശവമഞ്ചം ഇങ്ങനെ അവർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തു ശവമഞ്ചം ഇങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ നാട്ടിലെ ഒരു പ്രമാണിയുടെ മരണമായതുകൊണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലും ആൾക്കാർ കൂടി നിൽക്കുകയാണ് ആൾക്കാർ നോക്കിയിട്ട് പറയുകയാണ് ഇവൻ്റെ ആർത്തി ഇപ്പോഴും തീർന്നിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും കൈ നീട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും കൈക്കൂലി മാത്രമല്ല പാപം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പണത്തിൻ്റെയും കണക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കണം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ വിശ്വാസികളെയും ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പണം എങ്ങനെ വിനിയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന് കണക്ക് നാം കൊടുക്കണം ഒരു വാക്കൂടെ കടത്തി പറയുന്നത് ദേവദാസന്മാരെ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്ന പണവും വിലയേറിയതാണ് ഇവിടെ മെക്ഡൊണാൾസിലും ഗ്യാസ് സ്റ്റേഷനിലും വാൾമാർട്ടിലും ഒക്കെ ജോലി ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതിൻ്റെ ദശാംശമാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് അത് വടക്കേണ്ടിയിലായാലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലായാലും വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ നാം ചിലവാക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുന്നു ഈ അടുത്ത സമയത്ത് ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉടുപ്പ് മലിനമാകാത്ത കുറേ പേരുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ ജോലി ചെയ്യാത്ത ഫാസ്റ്റർമാരെ പറ്റിയായിരിക്കും എന്നാണ് വിശ്വസ്തത എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ രണ്ട് ഈ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ പി സി നായിക് കോൺഫറൻസിലും എനിക്ക് ഇതുപോലൊരു ചെറിയ സെക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഇത് ആ സ്റ്റേജിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് സ്വോത്രകാഴ്ചപാത്രം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വോളണ്ടിയറായി അല്ല നമ്മുടെ അഷേഴ്സിൽ ഒരാൾ ഒരു സ്ത്രീയാണ് ഒരു സഹോദരി ഓടി വന്ന് ഈ ശാസ്ത്ര ഭാഷ പാത്രം എല്ലാം ഇണ്ണെന്ന് കണ്ടു എനിക്ക് വലിയ അതിശയമായിട്ട് തോന്നി പല കോൺഫറൻസിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇങ്ങനൊരു കാഴ്ച ആദ്യമായിട്ടാണ് കണ്ടത് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് സ്വോത്രകാഴ്ച പാത്രത്തിന് പോലും രക്ഷയില്ലാത്ത ഒരു കാലത്താണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് പല ചർച്ചുകളിലും കണക്കുകളുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രശ്നമുണ്ടായി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ എൻ്റെ അടുക്കെ വന്നു കണക്ക് ബോധിപ്പിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആർക്കാണ് കൊടുത്തത് ദൈവത്തിനെന്ന് വന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തതല്ലേ ഇനി അതിനുവേണ്ടി കണക്ക് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ആ കാരണം പറഞ്ഞ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ആക്ച്വലി ദൈവത്തിന് കൊടുത്തെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ഉപ്പ് തിന്നുന്നവൻ വെള്ളം കുടിക്കും കള്ളസത്യം ചെയ്യരുത് കള്ളക്കണക്ക് ഉണ്ടാക്കരുത് വ്യാജ പ്രസ്താവന വ്യാജം ഇവ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ചേർന്നല്ല നൂറ്റി ഒന്നാം സംഘത്തിന് ഏഴാം വർക്കത്തിൽ പറയുന്നത് ഫോഴ്ക്ക് പറയുന്നവൻ എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കില്ല ഇരുപത്തെട്ടാം സംഘത്തിനും പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് ഫോഷ്കിൽ പ്രിയപ്പെടുന്നവരും അതിനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും ഏവനും എവിടെ പോവും
നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം എന്നെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന പണമാണ് ഞാൻ ആരുടെ നിന്ന് പണം പിരിച്ചു എന്നല്ല എന്നെ ദൈവം ഏൽപ്പിക്കുന്ന പണത്തിൻ്റെ ഒരു അംശം വാങ്ങിച്ചു എനിക്കൊരു റോൾസ് റോയ്സ് വാങ്ങിച്ച് ഈസി ആയിട്ടോടെ നടക്കാം പക്ഷേ ദൈവം നമ്മളെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന പണത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു ബോധം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മളത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എൻ്റെ ദൈവം നമ്മളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിച്ചു അതിനനുസരിച്ച് നാം പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഞാൻ നിന്നോട് കാര്യം തീർക്കുന്ന നാളിൽ നിൻ്റെ കൈകൾ ബലപ്പെട്ടിരിക്കുമോ ഒരു കൈ നിറയെ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നത് ചെയ്യുക അനേകരെ സ സഹായിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ഈ നാളുകളിൽ ഇത് ഒരു തമിഴ്നാട്ടിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവം കൂടെ പറയാം രണ്ട് കൈകളും ഈ നമുക്ക് ദൈവം മനോഹരമായ രണ്ട് കൈകളും രണ്ട് കാലുകളും തന്നിട്ടുണ്ട് നാം കർത്താവിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യ ചിഹ്നമാണ് എൻ്റെ മുന്നിൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വയ്ക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നടന്നൊരു സംഭവമാണ് ഒരു ഒരു പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീയാണ് അവരെ ദൈവനാമത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാണ് ഈ അത് ഒരു ദേവദാസൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഒരു യോഗം നടത്തിയതിന് ശേഷം ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടെ ഉണ്ട് ആഹാരം കഴിക്കാൻ ഒരു രോഗിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ വേണം വരാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു നിർബന്ധിച്ച് വിളിച്ചുകൊണ്ടുപോയി അവിടെ ചെന്നപ്പം പുള്ളി അരിച്ചു കൊടക്കയിൽ കിടക്കുന്ന രോഗിയാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് സീരിയസ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു കാരണം പുള്ളിക്ക് വിശന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് എന്നതാണ് പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് വിശപ്പുള്ളപ്പം നമ്മളെ ഒരാൾ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വിളിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ആ ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാകുമല്ലോ അദ്ദേഹം അവിടെ കടന്നു ചെന്നപ്പോൾ ആ രോഗി അവിടെ ഇല്ല അപ്പം മനസ്സിലായി രോഗി സീരിയസ് അല്ല അത് അവർ പല അവിടുന്ന് നാലും വീട് അപ്പുറത്തായിട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ് ഒമ്പത് വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞുണ്ട് അവനെ വിട്ട് വിളിപ്പിച്ചു അവർ വട കളർന്നു വന്നപ്പോൾ പാസ്റ്റർ ഹല്ലലിയ സ്തോത്രമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും ഇവർക്ക് തല ഇങ്ങനെ ആട്ടിയതേയുള്ളൂ സാരി പതിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം അവരോട് സംസാരിച്ചപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് അവരുടെ രണ്ട് കൈയുമില്ല രണ്ട് കൈയുമില്ല അതുപോലെ തന്നെയും ഈ സ്ത്രീയുടെ ഹസ്ബൻഡ് ഒരു മേസ്തിരിപ്പണി ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം രാവിലെ ആഹാരം ഉണ്ടാക്കി ഈ സ്ത്രീക്ക് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഭാര്യയ്ക്ക് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ജോലിക്ക് പോകും ഈ സഹോദരി പത്ത് മൈൽ എങ്കിലും നടന്ന് ഒരു ദിവസം സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്ന ആളാണ് കാരണം ഈ വണ്ടിയെ കയറാൻ പറ്റത്തില്ല ബസ് ചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിലും കയറാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം വണ്ടിയെ പിടിച്ചു കയറണം വേറെ ആളുടെ ഹെൽപ്പ് വേണം അവർ നടന്ന് സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നത് അവർ ഇവിടെ കൈ പോകാൻ കാരണം അവർ അവർ ജോ അവർ വീട്ടിൽ പല വീടുകളിൽ സഹായിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു അവരുടെ കൈ പോകാൻ കാരണം കരണ്ട് അടിച്ച് മിക്സിയിൽ നിന്ന് കരണ്ട് അടിച്ച് ഷോക്കേറ്റ് താൻ നിലത്ത് കിടക്കുമ്പോൾ പോസ്റ്റ്മാൻ വന്ന് കണ്ടു രക്ഷപ്പെട്ടതേ ഉള്ളൂ രണ്ട് കൈകളും മുറിച്ചു കളഞ്ഞു അതിനുശേഷം വൃദ്ധയായ ഒരു മാതാവ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്ന് ട്രാക്ടർ കൊടുത്ത് സുശേഷം അറിയിച്ചപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ച ആ നിമിഷത്തിൽ അവർക്ക് സൗഖ്യം വന്നു രണ്ട് കാലുകളും മുറിച്ചു കളയേണ്ടതായിരുന്നു കാലുകൾ രക്ഷപ്പെട്ടു കൈകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു രണ്ട് കൈയുമില്ലാത്തവളായി അവൾ രക്ഷപ്പെട്ട ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധി തീരുമാനമെടുത്ത് ഞാൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കും ഇതുവരെ ഒരു ട്രാക്ടർ പോലും നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം നമുക്ക് മനോഹരമായ രണ്ട് കൈകൾ ദൈവം നിന്നിട്ടുണ്ട് ആരുടെയെങ്കിലും തലയിൽ ഇതുവരെയും കൈ വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു സ ഒരു സഹോദരൻ്റെ തോളത്തെങ്കിലും കൈ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തീരുമാനമെടുത്തുകൊണ്ട് വേണം ഇവിടുന്ന് പോകുവാൻ നിങ്ങളുടെ സുവിശ രണ്ട് കരങ്ങൾ മനോഹരമായ രണ്ട് കരങ്ങൾ നിങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം നളകി തന്നിട്ടുണ്ട് മനോഹരമായ രണ്ട് കാലുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം ദൈവം നളകി തന്നിട്ടുണ്ട് ആരുടെയും സഹായം കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവവേല ചെയ്യുവാൻ കഴിയും നിങ്ങളെ ദൈവം പണം ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ദൈവനാമത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ചെലവഴിക്കുവാൻ കഴിയുന്നിടത്തോളം നാം ചെയ്യുക നമ്മുടെ കരങ്ങൾ ബലപ്പെട്ടിരിക്കട്ടെ എല്ലാ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നാം മനസ്സിലാക്കുക കരങ്ങളെപ്പറ്റി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ വേദവസ്ഥിതിലുണ്ട് ഇതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വയ്യാത്ത കാര്യമല്ല ഒത്തുവാക്കി നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി ഹോംവർക്കായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാനുള്ള സാവകാശമുണ്ട് കാരണം ദൈവം നമ്മളെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഓരോ താലന്തിനും കണക്ക് പറയണം അല്ലേ എന്തെല്ലാം നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പാടാനാണ് സാക്ഷി പറയാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ആളാം പ്രതി സുവിശേഷ വില ചെയ്യാനാണ് ഇതൊക്കെ ദൈവം നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന താലന്തുകളാണ് മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് വേ നമുക്ക് ദൈവം ചെയ്തിരിക്കുന്ന നന്മകളെ 